Hello friends, welcome to ProTalent and this is our score booster module for maths. This is topic called average. We have been taking a lot of score booster module and I'm sure all of you are putting a lot of efforts for your preparation. I'm very happy to see large number of people who have registered on ProTalentDigital.com and many of you have already paid money to get that score booster module and that is wonderful thing and I'm getting a lot of good feedback from you that how score booster is helping you okay so the score booster is intended to help you out to clear all your important concepts number one and give you some advanced level understanding of basic concepts of various topics in CLAT remember here we are going to talk about averages in averages in case you don't have a conceptual knowledge make sure that you watch our concept video on average this concept video is also available on protalentdigital.com jahan pe humne usko kafi detail mein samjhaya hai and then there are few questions are solved and some practice questions are provided in this particular module i am solving some around 10 questions on averages and then i will be giving you 50 questions for your practice on protalentdigital.com okay so fata fata dekhte hai kis tarikhe ke questions hai pehla question ye ra aapke saamne ye bolte hai the average weight of three men xyz is 75 kg but before that i'm sure you know a concept of average okay so what is average average is sum of the observation divided by number of observation okay that is what the average is at the same time when you have different quantities let's say quantity q1 had average a1 quantity q2 has average a2 quantity q3 has average a3 then their average cannot be a1 plus a2 plus a3 by 3 their average would be a1 q1 plus a2 q2 plus a3 q3 divided by q1 plus q2 plus q3 is tarike ki cheez hai Banegi. Okay, so I hope this is very clear to you. These are the two important concepts which are applicable on average. Okay, so here we have a very interesting question that is saying average of x plus y plus z is equal to 75 kg. So I put x plus y plus z is equal to 75 into 3 that makes it to 225. Another man A joins the group and average now becomes so x plus y plus z plus a now average is 80 so 80 is between four people so 8 fours are 32 so that makes it to 320 that's a very easy equation yes okay so out of this i get a relationship for a okay so if i subtract x plus y plus z i get a value of a what is the value of a value of a would be 95 okay now if another person b whose weight is 5 kg more than a replaces x okay and the average weight of y z a and b will be 85 kg that means we have b plus y plus z plus a is equal to 85 into 4 okay so that makes it to 340 out of which i know this is 95 i know this is 100 how do i know this is 100 it is 5 kg more than a yes so y plus z is equal to 340 minus 195 okay so therefore this turns out to be 145 is basically the answer okay y plus z is equal to 145 what is the question question says what is the weight of x the weight of x now y plus z ki ye information i will put it here yes so if i put y plus z is equal to 145 225 minus 145 so i will get x is equal to some round 80 kg okay so answer would be 80 kg 
remember this kind of questions requires normal linear equations working with many variables okay but they are easy and manageable stuff to clear okay so aapko ye speed mein aana chahiye okay so ye aap fatafat equation dal kar usko nikalne ke kabil hone chahiye number 1 number 2 aap dekh sakte hain ki iske andar i have not read the entire question theek hai main ek ek line padhte padhte equation solve kar raha tha i think that's a better way in solving average kind of questions पूरा पढ़ो फिर वापस एक एक लाइन करके आंसर निकालो आई थिंक दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम ओके सो ये मेरे हिसाब से बेटर वे रहता है जब आप पढ़ रहे हो उसी के साथ साथ आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं ओके क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं कीर्ति फादर गिव हिम सम मनी टू बाय बुक्स ही स्पेंड्स हाफ ऑफ द मनी इक्वली टू बाई बुक्स एंड एंटरटेनिंग हिज फ्रेंड्स सो उसके फादर ने कितना पैसा दिया वी डोंट नो लेट इज एज्यूम इट टू बी एक्स ओके आउट ऑफ दिस एक्स हाफ ऑफ द मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टू इक्वली ऑन बुक्स एंड एंटरटेनिंग सो दैट मींस इट इज एक्स बाई फोर एंड दिस इज एक्स बाई फोर इतना पैसा उसने स्पेंड कर दिया वॉट एवर अमाउंट लेफ्ट विथ हिम कितना अमाउंट बचा था दैट इज एक्स बाई टू बचा था ही डिपोजिटेड हाफ in the savings so x by 4 in the saving and he gave 5 to a poor person as a charity finally kirti was left with 20 which he returned to his father so jo baki paisa tha x by 4 usme se 5 rupya charity mein jaane ke baad this amount is equal to 20 now that's very easy so x by 4 minus 5 is equal to 20 so x by 4 is 25 and therefore x is equal to 100 so uske father ne initial kitna paisa diya tha that was 100 rupees so that's a very easy question bas aapko ek thoda sa structure lagana tha i think this question is to be done in some around 30 to 40 seconds theek hai aapko ye speed mein karte aana chahiye okay question number 3 the average weight of 14 students was calculated as 71 but it was later found that one of the student had been wrongly entered as 42 instead of 56 and of another as 74 instead of 32 what is the correct average theek hai अब इसको मैं लंबे तरीके से करके बताता हूं देन आई विल गिव यू अ शॉर्टकट वे ओके सो देर आर 14 स्टूडेंट्स एंड व्हाट वाज देयर एवरेज 71 सो सम वाज 14 इनटू 71 बट देयर वर मिस्टेक्स व्हाट वर द मिस्टेक्स ठीक है भाई एक स्टूडेंट था उसका 42 एंटर हुआ था बट है एक्चुअली में कितना 46 सो so, ये टोटल सम में से आई रिमूव वो रॉन्ग नंबर 42 और उसकी जगह पे आई पुट अ राइट नंबर कॉल 56 okay then of another as 74 instead of 32 so wrong number 74 nikal do or right number 32 add kar lu then i divide this by same 14 number and that's my answer theek hai hai na this is what my answer would be that's my new and correct average okay ab aap dekhenge isko mereko agar shortcut karna ab ye mujhe mentally to pata hai ठीक है अब इसको मुझे शॉर्टकट करना है तो मैं कैसे करूंगा वो डिराइव होगा इसी इक्वेशन के ऊपर से ओके चलिए देखते हैं सो so, सबसे पहले अब आपको पता होगा कि मैंने इसे a प्लस बी प्लस सी एन आई डिवाइडेड बाई डी सो आई कैन राइट डाउन a बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके चलिए ग्रेट सो सबसे पहले इधर मैं करूं सो दिस इज 14 14 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा ये 71 ठीक है अब ये जो पूरा पार्ट है उसको मैं सम करता हूं और डिवाइडेड बाय 14 करता हूं ठीक है सो व्हाट डू आई गेट 42 और 56 का डिफरेंस चाहिए 42 52 का डिफरेंस 10 है 10 के ऊपर 4 सो दिस इज प्लस 14 ओके और ये आपका 32 है और ये 74 है 32 और 72 होता तो डिफरेंस होता आपका 40 और ये 40 के ऊपर और दो है सो दिस इज माइनस फोर्टी टू ओके सो इफेक्टिवली दिस इज प्लस 14 का डिफरेंस और उधर माइनस फोर्टी का डिफरेंस दोनों को ऐड करेंगे ठीक है सो व्हाट डू वी गेट वी गेट अ डिफरेंस ऑफ समराउंड 28 एंड दैट इज माइनस ट्वेंटी ओके सो दिस इज माइनस ट्वेंटी इज डिवाइडेड बिटवीन 14 पीपल देर 
minus 28 by 14 that makes it to 2 so 71 minus 2 is 69 and the answer would be 69 okay now this shortcut kya hai shortcut very simple hai 14 log the 71 average tha theek hai ab class mein galti ho gayi 42 uh, matlab 42 galat hai uski jagah pe 56 hona chahiye aur 74 galat hai uski jagah pe 32 hona chahiye so hum kya karenge jo bhi galti hai uska difference nikalenge that difference has to be distributed in 14 people aur wo jo difference ka amount hai agar plus hai to average mein add karenge minus hai to average mein se minus karke answer nikalenge and that is how this question can be done I think that's very easy. Yes, great. So answer would be 69. Coming to question number 4. Average age of 30 boys in the class is 15.2. If 15 more boys join the class, average age of class is reduced by half a year. Okay, the average age of newcomers is what? Okay, remember I explained Q1 quantity ka average A1, Q2 quantity ka average A2. Overall average would be A1 Q1 plus A2 Q2 divided by q1 plus q2 this is a average okay so we have 30 into 15.2 so this is q1 this is a1 okay plus 15 more boys what is their average we don't know so that is the average okay divided by okay divided by kitne log ho gaye 30 plus 15 so that is 45 log hai. and the uh, average age of class is reduced by half a year so that means 15.2 ka half reduce hona 15.2 minus 0.5 na, that is the number okay so that makes it to 14.7 okay Thikhe. this is the calculation so here we have 30 into 15.2 plus 15a is equal to 14.7 into 45 okay abhi aap se proper calculation karwa rahe hai aapka kaam hai proper calculation karna and get the value of a which may be coming in point or which may not come in point okay chali dekh lete hai fada fad so what do we get 15 thik hai ye 45 into 14.7 so 14.7 into 45 makes it to 661.5 minus 30 into 15.2 15 threes are 450 okay so that is 15 into 30 karunga to 450 hoga then 30 into 0.2 karunga that is 6 so this is 46 okay chali great so my average would be 661 minus 456 divided by 15 so the difference would be 205.5 and divided by 15 and that makes it to 13.7 so answer would be 13.7 years so this is what it requires a good capability of calculation okay so ye dhyan rakhna this is very important okay aage badhte hain and we talk about question number 5 a library has an average of 510 visitors on sunday 240 on the other days theek hai then what is the average number of visitor per day in the month of a june beginning with a sunday theek hai ab yahan pe thoda sa mehnat hai kya mehnat hai ye samjhe hame ye batana hai कि जून के महीने में जितने भी संडेज होंगे ठीक है उस दिन 510 लोग आएंगे और जो नॉन संडेज होंगे ठीक है नॉन संडेज होंगे उस दिन 240 लोग आएंगे तो सबसे पहला काम है संडे कितने आएंगे ये निकालना अब जून महीने में 30 डेज है ओके सो एंड पहला दिन संडे है तो अगर पहला संडे है ठीक है सो दूसरा संडे कब आएगा 7 दिन के बाद तीसरा संडे सात दिन के बाद एंड सो एंड सो फोर्थ ठीक है सो इफेक्टिवली इफेक्टिवली हमें कितने संडे मिलेंगे ये निकालना है विल दैट बी फाइव संडेस और विल देयर बी फोर संडेस दैट्स अ बिग क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड ओके जब कोई भी मंथ जैसे 30 वाला मंथ है अगर वो फर्स्ट संडे से चालू हो रहा है ओके सो दैट मींस फर्स्ट अगर संडे है ठीक है तो सात दिन बाद दैट इज 8th विल आल्सो बी संडे ठीक है उसके सात दिन बाद that is 15th is also Sunday. Uske saath din baad 15 plus 7 that makes it to 22 is also Sunday and plus 7 which is 29 is Sunday. So that means if it is starting by Sunday there are 5 Sundays in this 30 day. So this is 5 into 510 plus baaki kitne din bache 25. So 25 into 
240 that is the number okay and this is divided by 30 this is the average we need to find out okay what is this 5 these are the 5 Sundays what is this 25 non Sundays and this is the calculation we need to work on okay chali fada fada dekh lete 5 5 are 25 so 2500 plus 10 is 50 so this is 2550 plus ye 25 hai 25 into 240 okay this is easy 25 hota hai usko 1 fourth kar dete apan so ye ho jayega aapka 60 so ye ho jayega aapka 8 855 by 3 is the calculation okay chali great so this is 3 2 za 6 theek hai kitna bachega aapka this is 25 3 8 sa 24 and then you have 15 that is 285 is the answer answer kya ban jayega 285 okay question number 6 average price of 10 pens is 12 while the average price of 8 pens is 11.75 theek hai now this is interesting 10 pens ka average is 12 while average price of 8 of this is 11.75 so 10 pen thi उनमें से 8 टोटल 10 का एवरेज है एक से 12 जो 8 है उनका एवरेज है 11.75 ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑफ द रिमेनिंग 2 द प्राइस ऑफ वन पेन इज 60% मोर देन द प्राइस ऑफ अदर दैट मींस दैट्स दैट्स वेरी सिंपल थिंग ठीक है कि भाई ये जो दो पेन है उनमें से एक की पेन अगर x है मतलब प्राइस x है सो so दूसरे की कितनी होगी 1.5 6 of x okay theek hai chali what is the price of each of this two pen dono pen ki price kya hogi okay so obviously option dekhenge aur ye dekhenge kaun 60% more hai theek hai bhai 12 ka 60% is not 14 so ye answer nahi hoga theek hai 5 ka 60% 7.5 nahi hoga theek hai 8 ka 60% 8 6 za 48 theek hai 4.8 ye bhi nahi hoga to ek matra answer bacha 1016 yes ठीक है तो ये तो बहुत easy बन गया ठीक है this is very easy this is simply we work through options ठीक है पर अगर option में ऐसा नहीं होता तो exactly कैसे करते हम ये करते that 8 into 11.75 plus 1.6x plus x is equal to 10 into 120 sorry 10 into 12 which makes it to 120 this is you can say 80 मतलब 8 into 11 is 88 ठीक है और 7.75 इस 3 by 4 into 8 ओके सो दैट मेक्स इट टू दिस इस 2 3 2 जा 6 ओके 88 plus 6 that turns out to be 94 ओके सो दिस इस 94 plus 2.6 of x सो x दिस इस 2.6 of x इसी को डू 120 minus 94 सो दैट मेक्स इट टू 6 और ये 11 में से 9 गया तो 26 सो x इसी को डू 10 is the answer so ek number 10 hai aur dusra 16 this is how the calculation can, can be done coming to number 7 a train which is moving at an average speed of 40 reaches its destination on time when its average speed reduces to 35 then it reaches its destination 15 minutes late the distance traveled by the train is what okay now what happens कि अगर वो 40 की स्पीड से जाता ओके okay, और कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होता तो उसको टाइम कितना लगता इतना टाइम लगता दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज द टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम सो आई थिंक यू नो दिस ओके व्हाइल अगर एवरेज स्पीड रिड्यूस हो गई व्हिच इज 35 व्हाट इज अ न्यू टाइम द न्यू टाइम वुड बी इट इज इट इज टेकिंग 15 minutes more so मैंने क्या कर दिया 15 by 60 इसको hour में convert किया क्योंकि मेरी speed है ना kilometer पर hour में है तो मैं जो भी time निकालूंगा वो hour में आएगा तो मैं 15 minutes को भी hour में convert करूंगा so ये रहा मेरा equation number one ये रहा मेरा equation number two equation two में से equation one minus करूं so this is d by 35 minus d by 40 is equal to 15 by 60 which is nothing but one by four ओके सो दैट्स वंडरफुल इक्वेशन और इस इक्वेशन में से मुझे d की वैल्यू चाहिए एंड दैट्स इजी ओके कैसे होगा एलसीएम लेना है सो दिस इज 5 into 7 दिस इज 5 into 8 एलसीएम ले लेंगे सो दिस इज 8d 7d अपॉन 5 into 7 into 8 is equal to 1 by 4 ओके okay, सो so ये हो जाएगा आपका d 
is equal to 5 into 7 into 8 divided by 4, 4 twos are, okay. So this is nothing but 70 kilometer is the answer, okay. I think that's very easy. Sabko aata hai aur aap bahut easily isko kar paayenge aur jab mein practice questions do aapko, please make sure that you do it, do that in a specific Time frame. आप उसको time frame में दीजिए. That will be wonderful thing. Number eight. Three maths classes X, Y, Z take algebra test. The average score of class X is 83. Average score of class Y is 76. Average score of Z is 85. Average score of Y and Z is 81. What is the average score of X, Y, Z? Okay. अब ये अजीब हो गया. कोई नहीं हम एक बार try मारते हैं. इन्होंने बोला average score of Y and Z is 81. Okay. ठीक है. और हमें चाहिए X, Y, Z का average. How do we get X, Y, Z का average? Okay. X, Y, Z के average निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि भाई average score of class 83, 83X का into उसके यहाँ पे number of people are X. Okay. ठीक है. Plus उसका 76 है. उसके यहाँ पे number of people Y है. ठीक है और Z का अगर मैं लगाऊं तो एवरेज 85 है और उसके नंबर ऑफ पीपल का एवरेज Z है ओके ठीक है और इसके बाद आएगा मेरा नीचे क्वांटिटी x plus y plus z ठीक है is equal to that is the basically a question being asked ओके ये सवाल मुझे पूछा है ठीक है ये मुझे ढूंढना है इन्होंने इंफॉर्मेशन देके रखी है दैट 76 into y plus 85 into z divided by y plus z is equal to 81. Okay. So what do I get? 76y plus 85z is equal to 81y plus 81. यहां से मुझे एक relationship मिलेगा. So this is 5y is equal to 4z. यह relation मिला है. ठीक है. Now I can put this relationship. ठीक है. Here I can put this relationship here and will possibly get some answer. Okay, चलो try करते हैं, ठीक है, so we have this 83x, okay, plus, ठीक है, हमें पता है, that, you can say, 5y is equal to 4z, या तो मैं सब कुछ y या z में convert मार लूँ, या मैं कोई और तरीके से इसको निपटाऊँ, okay, so this is 83x into, मैं करता हूँ, y की value डाल देता हूँ, y is equal to 4 by 5z, ठीक है, so I get 76 into 4 by 5, z plus 85z divided by x plus you can say 4 by 5 of z plus z okay ये मुझे answer चाहिए ठीक है अब ये ऊपर नीचे कटेगा नहीं कटेगा that is reasonably difficult to get okay अब यहाँ से calculation करेंगे और answer तो बनेगा ठीक है अब मेरा मेरा तरीका क्या बोलता है ये देखें x का average कितना है 83 और y और z का टोटल एवरेज कितना है 81 ठीक है बराबर है ये आप देखना ध्यान से समझना बहुत मजेदार है ठीक है आपको ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी x का एवरेज है 83 y और z का एवरेज है 81 ठीक है इन दोनों का एवरेज करूंगा तो ये पक्का है जो मेरा आंसर आएगा वो 81 और 83 के बीच में होगा और कोई होगा ही नहीं यस और नो 81 और 83 के बीच में होगा, ओके, okay, सो so 81 और 83 के बीच में कितने ऑप्शन से? एक मात्रा ऑप्शन, डेट इस 81.5 एंड दैट इस डी आंसर, ठीक है? डेट इस डी आंसर, ओके, सो दिस इस 81.5 एंड दिस इस अ परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए ग्रेट, अच्छा अच्छा ट्रिक था और बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा। कमिंग टू � बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये पूछा जाना क्या पूछा है टोटल एक्सपेंसेस आर पार्टली फिक्स्ड प्लस पार्टली वेरिंग विथ नंबर ऑफ बॉर्डर ओके सो मैं मान लेता हूं एफ इज माय फिक्स्ड कॉस्ट वी इज अ वेरिएबल कॉस्ट एन इज अ नंबर ऑफ बॉर्डर ओके सो ये इन्होंने दिया है व्हेन देयर आर 25 बॉर्डर्स सो दैट मींस टोटल कितना होगा 700 into 25 that's a total expense. ये बिल्कुल ध्यान रखना. This is equal to fixed है plus 25 into variable. Then it is 600 when there are 50 border. So this is 600 into 50 is equal to F plus 50V. Okay? 
ये आपके पास कैलकुलेशन है ठीक है अब आपके पास दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू एट 100 बॉर्डर 100 बॉर्डर के लिए क्या होना चाहिए भाई 100 बॉर्डर के अंदर सिर्फ वेरिएशन किस चीज का आएगा 50 वेरिएबल लोगों का आएगा ओके okay, अब इसको मैं कैसे फटाफट करूंगा ये ध्यान रखना ठीक है आई विल सब्ट्रैक्ट टू आई विल सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू सो दिस इज सिक्स इंटू फाइव दैट इज थर्टी एंड फिर आएगा थर्टी थाउजेंड इज इक्वल टू एफ प्लस फिफ्टी वी माइनस सेवेंटी फाइव सेवन सेवन थाउजेंड इंटू ट्वेंटी फाइव ओके सेवन इंटू ट्वेंटी फाइव विल मेक इट टू सम राउंड कितना हो जाएगा ये वन सेवेंटी फाइव ओके so this is 17500 is equal to f plus 25v subtraction karunga so i will get a value of 25v is equal to kitna milega ye ho jayega aapka 0 ye 0 ye 5 theek hai aur ye aapka 9 mein se jayega to 2 theek hai aur ye ho jayega 1 so this is 125 100 and therefore you can say therefore agar 25v 125 hai so 50v kitna hoga 50 भी क्यों कर रहा हूं दो मिनट में बताता हूं मैं 125 फाइव इंटू टू दैट इज कितना हो जाएगा ये 25,000 ओके okay. अगर मुझे 100 बॉर्डर चाहिए ठीक है तो मुझे क्या करेगा ये 650 है उसमें 50 बॉर्डर का वेरिएबल कॉस्ट डालू वो मेरा काम हो जाएगा सो खत्म सो 30,000 ठीक है 30,000 प्लस ये 25,000 वेरिएबल पार्ट सो दैट मेक्स इट टू कितना आगे बढ़ते हैं नंबर टेन देर आर थर्टी बॉयज एंड फोर्टी गर्ल्स इन ए क्लास इफ एवरेज एज ऑफ बॉयज इज टेन ईयर्स एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज एट ईयर्स एवरेज एज ऑफ होल क्लास क्या बॉयज है थर्टी बॉयज है उनका एवरेज दस है चालीस गर्ल्स है उनका एवरेज आठ है टोटल कितने हो गए थ्री प्लस फोर्टी दिस इज योर एवरेज ओके सो दिस इज थ्री हंड्रेड दिस इज थ्री ट्वेंटी दिस इज यू कैन से सेवेंटी दैट मीन्स टू सिक्स ट्वेंटी अपॉन सेवेंटी ठीक है बस ये करना था आपको है ना सो दिस आई थिंक इजी और आप देख सकते हैं सेवन नाइन सा सिक्सटी थ्री होना चाहिए सिक्सटी थ्री से ये सिक्सटी टू बहुत नजदीक है नाइन से एकदम कम होना चाहिए एंड देर फॉर एट पॉइंट एट सिक्स इज दी आंसर ठीक है ना चलिए ग्रेट सो आई थिंक दिस इज हाउ दी सम शॉर्टकट एंड सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन थी डन ओके सो द गुड स्टूडेंट्स आर दी स्टूडेंट्स विल बैलेंस बिटवीन यू कैन से क्विक मैथड एज वेल एज कंसेप्चुअल नॉलेज ओके सो ये दोनों चीज साथ में चलती है और ये चीज का ध्यान रखेगा सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल डू नॉट मिस आउट टू टेक पी एफ फ्रॉम प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम ऑन प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम वी हैव गिवन यू फिफ्टी क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस ओके चलिए ग्रेट थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट